education is the passport to the future for tomorrow belongs to those who prepare for it today malcolm x ingane ullad nalla cute aayittu namukku innathe basic science ne class start cheyyam കൂട്ടുകാരെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ അഞ്ച് തരം മോഷൻസിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അല്ലേ ഏതൊക്കെയായിരുന്നു ആ മോഷൻസ് ഏതൊക്കെയാ അതെ ലീനിയർ മോഷനും പിന്നെ സർക്കുലർ മോഷൻ റൊട്ടേഷൻ ഓസിലേഷൻ വൈബ്രേഷൻ ഇതൊക്കെയല്ലേ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് എല്ലാവർക്കും അത് ഓർമ്മയില്ലേ എന്താണൊക്കെ ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ എക്സാമ്പിൾസും എല്ലാം ഓർമ്മയല്ലേ ഓക്കെ അപ്പം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നമുക്ക് ആരംഭിക്കാം അല്ലേ കൂട്ടുകാരെ അപ്പം എല്ലാവരും ടെക്സ്റ്റിൽ നോക്കുക കേട്ടോ ടെക്സ്റ്റത്തെ ഒരു മെയിൻ ഭാഗമാണ് ഞാൻ വായിക്കുന്നത് കേട്ടോ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോർഷനാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളവിടെ എടുക്കുക പേജ് നമ്പർ അമ്പത്തി മൂന്നിൽ ലാസ്റ്റ് ഭാഗത്തായിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ആ ഭാഗം ഒന്ന് എടുത്തേ എടുത്തില്ലേ എടുത്തു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി ഞാൻ വായിക്കാം നിങ്ങൾ കൈ വെച്ചിരിക്കുക കേട്ടോ ദ ഫോഴ്സ് അപ്ലൈഡ് ഓൺ എ മെഷീൻ ക്യാൻ ബി ട്രാൻസ്ഫേർഡ് ടു അതർ പാർട്സ് ഓഫ് ദി മെഷീൻ ഓർ ടു അതർ മെഷീൻസ് ദസ് സെറ്റിംഗ് ദം ഇൻ ടു മോഷൻ വി മേക്ക് യൂസ് ഓഫ് ദി ചെയിൻ വീൽ ആൻഡ് ആക്സിൽ ബെൽറ്റ് എക്സെട്ര ഫോർ ദിസ് പർപ്പസ് എന്താ പറയുന്നത് എന്താ ഇതിൽ പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായ കൂട്ടുകാരെ ആ ഒരു മെഷീനിൽ നമ്മൾ നൽകുന്ന ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാവുക പോലെ ബലം അത് മ മറ്റു മെഷീൻസിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ മെഷീൻ പാർട്സിലേക്കോ എത്തിച്ചിട്ട് നമുക്ക് അവയെ കൂടി ചലിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ ചെയിന് ബെൽറ്റ് വീല് ആക്സിൽ തുടങ്ങിയ ഉപകരണങ്ങൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നു ഓക്കെ ഇതിന് മലയാളത്ത് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു യന്ത്രത്തിൽ നൽകുന്ന ബലത്തെ മറ്റ് യന്ത്രങ്ങളിലേക്കോ യന്ത്രഭാഗങ്ങളിലേക്കോ എത്തിച്ച് അവയെ കൂടി ചലിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും ചെയിൻ ബെൽറ്റ് ചക്രവും ആക്സിലും തുടങ്ങിയ സംവിധാനങ്ങൾ ഇതിനായി ഉപയോഗിക്കുന്നു ഓക്കെ മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് ഗിയേഴ്സ് എന്നുള്ള ഒരു ഭാഗം ഉണ്ടല്ലോ നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ പൽചക്രങ്ങൾ ആ ഒരു ഭാഗം എടുക്കാം കേട്ടോ അതിനു മുമ്പായിട്ട് എന്താണ് ഗിയേഴ്സ് എന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയോ നിങ്ങൾ ഗിയേഴ്സ് എന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ഗിയർ എന്താണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ചെറിയ പല്ലുകളുള്ള വൃത്താകൃതിയിലുള്ള ചക്രങ്ങളെയാണ് പൽചക്രങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഗിയേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അവ പരസ്പരം ബന്ധിപ്പിച്ചും ഇരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒന്ന് കറങ്ങുമ്പോൾ മറ്റേ ഗിയറില്ലേ അതും ഒരുമിച്ച് കറങ്ങും ഓക്കെ ഗിയേഴ്സ് എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ കൂട്ടുകാരെ വെർ ഹാവ് യു സീൻ ഗിയേഴ്സ് നമ്മൾ എവിടെയൊക്കെയാണ് ഗിയേഴ്സ് കണ്ടിട്ടുള്ളത് അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇൻ ടോയ്സ് ടോയ്സിന് നമ്മൾ കാണും പിന്നെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കാണും രണ്ട് പോയിന്റ് ചുട അവിടെ ബാക്കിയുണ്ട് അവിടെ എന്ത് എഴുതാൻ നമുക്ക് യെസ് ഇതിനെ നമുക്ക് ക്ലോക്കിലും കാണാം അല്ലേ ഇൻ ക്ലോക്ക് പിന്നെ എന്താ ഇൻ മെഷീൻസ് മെഷീൻസിലും കാണാം അപ്പോൾ എന്തിലൊക്കെ ഉള്ളത് ഇൻ ടോയ്സ് ഇൻ ക്ലോക്ക് ഇൻ മെഷീൻസ് പിന്നെയും കുറേ സ്ഥലങ്ങളിലുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇത് ഇപ്പോൾ എഴുതുക ഓക്കെ ഇനി അടുത്തതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വർക്കിംഗ് ഓഫ് ഗിയേഴ്സ് ഗിയേഴ്സിൻ്റെ വർക്കിങ്ങിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ ബൈ മേക്കിംഗ് യൂസ് ഓഫ് ദി റൊട്ടേഷൻ ഓഫ് വൺ പാർട്ട് എ മെഷീൻ ഗിയേഴ്സ് ഹെൽപ്പ് ആസ് ടു സെറ്റ് ഇൻ മോഷൻ മോർ ദാൻ വൺ പാർട്ട് ഓഫ് എ മെഷീൻ അറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് സ്പീഡ്സ് ആൻഡ് ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് ഡയറക്ഷൻസ് എന്താ പറയുന്നത് ഒരു മെഷീൻ പാർട്ടിൻ്റെ കറക്കം ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയിട്ട് വ്യത്യസ്ത വേഗങ്ങൾ സ്പീഡുകളിലും ദിശകളിലൊക്കെ ഒന്നിലേറെ മെഷീൻ പാർട്സ് ചലിപ്പിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ ഗിയേഴ്സ് നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ പൽചക്രങ്ങൾ നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നു ഓക്കെ ഇനി നോക്കൂ വെൻ എ ബിഗ് വീൽ ഈസ് ടേൺഡ് യൂസിങ് എ സ്മാൾ വീൽ ദ സ്പീഡ് ഓഫ് റൊട്ടേഷൻ ഡിക്രീസസ് വെൻ ഇറ്റ് ഈസ് റിവേഴ്സ്ഡ് ദ സ്പീഡ് ഇൻക്രീസസ് ചെറിയ ഗിയർ ഉണ്ടാവില്ലേ ആ പൽചക്രം ചെറിയ പൽചക്രം അതുപയോഗിച്ചിട്ട് വലിയ ഗിയർ നമ്മൾ കറക്കുമ്പോൾ ചലന വേഗം കുറയും ചലന വേഗം എന്തെങ്കിലും കുറയും അതായത് മോശൻ്റെ സ്പീഡ് കുറയും പിന്നെയോ തിരിച്ചാകുമ്പോൾ നേരെ തിരിച്ചാകുമ്പോൾ അതായത് വലിയ ഗിയർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ചെറിയ ഗിയർ കറക്കുമ്പോൾ എന്നാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് കേട്ടോ നേരെ തിരിച്ചാകുമ്പോൾ എന്താകുന്നു അതിൻ്റെ ചലന വേഗം കൂടുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇനി നോക്കൂ ദ യൂസ് ഓഫ് ഗിയേഴ്സ് ക്യാ
ഗിയേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ചലനത്തിൻ്റെ അതായത് മോഷൻ്റെ ദിശ ഡയറക്ഷനും പിന്നെ സ്പീഡും നമുക്ക് മാറ്റാൻ കഴിയുന്നു എന്ന സൗകര്യം എന്നൊരിത് നമ്മൾ കുറേ മെഷീൻസിൽ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നു അതായത് യൂസ് ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പം എന്താണ് വർക്കിംഗ് ഓഫ് ഗിയേഴ്സ് എന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ എന്താണ് ഗിയേഴ്സിൻ്റെ വർക്കിംഗ് എന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി ഇതിൻ്റെ മലയാളം നമുക്ക് നോക്കാം പൽചക്രത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനം ഒരു യന്ത്രഭാഗത്തിൻ്റെ കറക്കം ഉപയോഗപ്പെടുത്തി വ്യത്യസ്ത വേഗങ്ങളിലും ദിശകളിലും ഒന്നിലേറെ യന്ത്രഭാഗങ്ങൾ ചലിപ്പിക്കാൻ പൽചക്രങ്ങൾ സഹായിക്കുന്നു ചെറിയ പൽചക്രം ഉപയോഗിച്ച് വലിയ പൽചക്രം കറക്കുമ്പോൾ ചലന വേഗം കുറയുന്നു തിരിച്ചാകുമ്പോൾ ചലന വേഗം കൂടുന്നു പൽചക്രങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ചലനത്തിൻ്റെ ദിശയും വേഗവും മാറ്റാൻ കഴിയുന്നു എന്ന സൗകര്യം നാം ഒട്ടേറെ യന്ത്രങ്ങളിൽ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നു ഓക്കെ അപ്പം ഇതാണ് പൽചക്രത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഇന്നത്തെ വർക്ക്ഷീറ്റുകളും ഹോംവർക്കുകളും ഒക്കെ ഒന്ന് നോക്കാം അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതാണ് കൂട്ടുകാരെ നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ വർക്ക്ഷീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൽ ലീനിയർ മോഷനും റൊട്ടേഷനും സർക്കുലർ മോഷനും ഓസിലേഷനും വൈബ്രേഷനും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അഞ്ച് കളികൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതിൽ ഓരോ എക്സാമ്പിൾസും തിരിച്ചാണ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ഇതൊരു കുട്ടി ഉണ്ടാക്കിയ ടേബിളാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ കുറേ തെറ്റുകളും ഇതൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് സാറ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ശരിയാക്കിയിട്ട് എഴുതണം ഇതാണ് നമുക്കുള്ള ടാസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇതിൽ ഓരോ എക്സാമ്പിൾസും തിരിച്ചും മറിച്ചൊക്കെയാണ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം നോക്കാം അപ്പോൾ കൂട്ടുകാരെ ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഉത്തരങ്ങളായിട്ട് വരുന്നത് കേട്ടോ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ലീനിയർ മോഷൻ്റെ ആണ് അപ്പോൾ ലീനിയർ മോഷൻ്റെ വയലറ്റ് കളറിലായിട്ട് അതായത് പെർപ്പിൾ കളറിലായിട്ട് ഇങ്ങനെ മിന്നി മിന്നി പോകുന്നുണ്ടല്ലോ ചതുരാകൃതിയിൽ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആണ് അതിൻ്റെ ഉത്തരമാണ് കേട്ടോ ഇത് ലീനിയർ മോഷൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ഏതൊക്കെയാ മോഷൻ ഓഫ് ദി റോക്കറ്റ് അതായത് റോക്കറ്റിൻ്റെ ചലനം പിന്നെയോ റെയിൻ ഫാളിങ് മഴയുടെ ചലനം പിന്നെ മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദി ആരോ ഫ്രം എ ബോ ഒരു വില്ലിൽ നിന്നും ഒരു ആരോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അമ്പ് പോകുന്നതിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് അതിൻ്റെ ഒരു ചലനം ഇതൊക്കെയാണ് ലീനിയർ മോഷനിൽ പെടുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ലീനിയർ മോഷൻ്റെ ഇത് മനസ്സിലായല്ലോ എഴുതിക്കോളൂ കേട്ടോ പിന്നെ നിങ്ങൾ എഴുതുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ നിങ്ങൾ ഒരു ടാബിള് വരച്ചിട്ട് ലീനിയർ മോഷൻ എന്ന് എഴുതിയിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ വയലറ്റ് കളർ മീനിയുന്നില്ലേ അതാണ് നിങ്ങൾ മൂന്നെണ്ണമായിട്ട് എഴുതേണ്ടത് കേട്ടോ പിന്നെ അടുത്തത് റൊട്ടേഷൻ പറയുമ്പോൾ അതിൽ കളർ കാണിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ ടാബിളാക്കിയിട്ട് എഴുതുക കേട്ടോ നേരെ എഴുതുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി അടുത്തത് റൊട്ടേഷൻ ആണ് കേട്ടോ ഈ റൊട്ടേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ റെഡ് കളർ ഇങ്ങനെ മിന്നുന്നതാണ് ഏതൊക്കെയാണ് വീൽ ഓഫ് എ സ്വയിങ് മെഷീൻ ഒരു സ്വയിങ് മെഷീൻ്റെ വീൽ പിന്നെ എന്താ റൊട്ടേഷൻ ഓഫ് എർത്ത് എർത്തിൻ്റെ റൊട്ടേഷൻ പിന്നെ മോഷൻ ഓഫ് ദി സെൻറ്റർ പാർട്ട് ഓഫ് എ ഫാൻ ഒരു ഫാനിൻ്റെ സെൻറ്റർ പാർട്ട് കറങ്ങുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു ചലനം ഇതെന്താണ് റൊട്ടേഷനിൽ പെട്ടതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ റൊട്ടേഷൻ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ നിങ്ങൾ ഇത് റൊട്ടേഷൻ എന്ന് എഴുതിയിട്ട് ആ കളിയിൽ റൊട്ടേഷൻ എന്ന് എഴുതിയിട്ട് റൊട്ടേഷൻ്റെ അടിയിൽ ഈ മൂന്നെണ്ണം എഴുതുക ഓക്കെ അടുത്തത് സർക്കുലാർ മോഷനാണ് ബ്ലൂ കളറിൽ പിന്നെ മിന്നുന്നതാണ് അതിൻ്റെ ഉത്തരങ്ങൾ കേട്ടോ ഇതൊക്കെയാണ് മോഷൻ ഓഫ് എ പെൻസിൽ വൈൽ ഡ്രോയിങ് എ സർക്കിൾ യൂസിങ് കോമ്പസ് കോമ്പസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് സർക്കിൾ വരയ്ക്കുമ്പോൾ അതിലെ പെൻസിലിൻ്റെ ചലനം ഓക്കെ അതെന്താ സർക്കുലർ മോഷനാണ് അല്ലേ പിന്നെ എന്താ അടുത്തത് മോഷൻ ഓഫ് എ സ്റ്റോൺ ലൈഡ് ടു എ റോപ്പ് ടൈഡ് ടു എ റോപ്പ് അത് അതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് ഒരു സ്റ്റോണ് നമ്മളൊരു ഇതിൽ റോപ്പിൽ കെട്ടിയിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ കറക്കില്ലേ അതെന്താ സർക്കുലർ മോഷനിൽ പെട്ടതാ പിന്നെ എന്താ മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് എ ബൈക്കിൻ്റെ ഡെത്ത് സ്ഫെയർ അതായത് മരണഗോളം അതായത് മരണക്കിണറിലെ ഒരു ബൈക്കിൻ്റെ ചലനം മൂവ്മെൻറ്റ് അതെന്തിൽ പെട്ടതാണ് ഈ സർക്കുലർ മോഷനിൽ പെട്ടതാണ് കേട്ടോ സർക്കുലർ മോഷൻ എഴുതി വയ്ക്കുക ഓക്കെ ഗായ്സ് അപ്പോൾ ഇനി അടുത്തത് ഓസിലേഷൻ ആണ് ഓസിലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ പിങ്ക് കളറിൽ മിന്നുന്നതാണ് അതിൻ്റെ ഉത്തരങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് പെൻഡുലം ഓഫ് എ ക്ലോക്ക് ഒരു പെൻഡുലത്തിൻ്റെ ക്ലോക്കിലെ പെൻഡുലത്തിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് പിന്നെ എന്തൊക്കെയാണ് ഫ്ലട്ടറിങ് ഓഫ് ദ വിങ്സ് ഓഫ് എ ബട്ടർഫ്ലൈ ഒരു ബട്ടർഫ്ലൈൻ്റെ
അതായത് വലിച്ചു കെട്ടിയിട്ടുള്ള റബ്ബർ ബാൻഡിൻ്റെ അത് വലിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്നതാണ് അതിൻ്റെ മൂവ്മെൻ്റ് എന്താ വൈബ്രേഷനിൽ പെട്ടതാണ് പിന്നെ അടുത്തത് എന്താ മൂവ്മെൻ്റ് ഓഫ് എ ടാബിയ മെമ്പ്രെയിൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഈ തബലയില്ലേ കൂട്ടുകാരെ അത് അതിൻ്റെ ഓരോ ഇതുകളുണ്ടാവും തുകലുകൾ അപ്പോൾ അത് അതിൻ്റെ മൂവ്മെൻ്റ് ആണ് വൈബ്രേഷനിൽ പെട്ടതാണ് പിന്നെ അടുത്തത് എന്താ മൂവ്മെൻ്റ് ഓഫ് ദി എഡ്ജ് ഓഫ് ദി സ്റ്റീൽ യുടെൻസിൽ വെൻ ഇറ്റ് ഹിറ്റ്സ് ഓൺ ദി ഗ്രൗണ്ട് അതായത് നിലത്ത് വീണിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റീൽ പാത്രത്തിൻ്റെ എഡ്ജിൻ്റെ ചലനം മൂവ്മെൻറ്റ് ഓക്കെ അതെന്തിൽപ്പെട്ടതാണ് വൈബ്രേഷനിൽ പെട്ടതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വൈബ്രേഷനിൽ ഈ മൂന്നെണ്ണം എഴുതി വെക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി ഇതിൻ്റെ മലയാള മീഡിയംകാരുടെ കാണിച്ചു തരാം ഞാൻ വായിച്ചു തരുന്നില്ല വ്യക്തമായിട്ട് ഞാൻ നേരരേഖാ ചലനം എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നേരരേഖാ ചലനത്തിൻ്റെ എഴുതിയെടുത്താൽ മതി കേട്ടോ നേരരേഖാ ചലനം വയലറ്റ് കളറിലുള്ളതാണ് ഭ്രമണമാണേ ഭ്രമണം ചുവപ്പ് കളറിലുള്ളതാണ് ഭ്രമണം ഓക്കെ അടുത്തത് വർത്തുള്ള ചലനമാണ് വർത്തുള്ള ചലനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നീല കളറിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് വർത്തുള്ള ചലനം ഓക്കെ അടുത്തത് ദോലനമാണ് കേട്ടോ പിങ്ക് കളറിൽ അല്ലെങ്കിൽ റോസ് കളറിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് ദോലനം ഓക്കെ അടുത്തത് കമ്പനമാണ് കമ്പനം ഗ്രീൻ കളറിൽ അല്ലെങ്കിൽ പച്ച കളറിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് നിങ്ങൾ എഴുതിയെടുക്കുക അപ്പോൾ ഗൈസ് നിങ്ങൾ ഇതെല്ലാം എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവുന്ന തോന്നുന്നു ഒന്നാമത്തെ വർക്ക്ഷീറ്റ് എല്ലാവരും എഴുതിയില്ലേ അപ്പോൾ ഇനി രണ്ടാമത്തെ വർക്ക്ഷീറ്റിലേക്ക് കിടക്കാം ഇതാണ് രണ്ടാമത്തെ വർക്ക്ഷീറ്റ് കേട്ടോ ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് കോളത്തിലെ ആക്ടിവിറ്റീസ് സെക്കൻഡ് കോളത്തിലെ ഏരിയ വേർ ഫോഴ്സ് ടു ഫോഴ്സ് ഈസ് അപ്ലൈഡ് പിന്നെ മൂന്നാമത്തെ കോളത്തിലെ ഏരിയ വേർ ദ ഫോഴ്സ് ഈസ് യൂട്ടിലൈസ്ഡ് പിന്നെ നാലാമത്തെ കോളത്തിൽ പാർട്ട് വിച്ച് ഹെൽപ്സ് ഇൻ യൂട്ടിലൈസിങ് ദി ഫോഴ്സ് ഇതാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതിൽ സ്വയിങ് മെഷീന് ഒന്നാമത്തെ ആക്ടിവിറ്റീസിൽ സ്വയിങ് മെഷീൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഏരിയ വേർ ഫോഴ്സ് ഈസ് അപ്ലൈഡ് അതായത് നമ്മൾ ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് അത് പെഡൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഓൾറെഡി ഉള്ളതാണ് അല്ലേ പെഡൽ ഉണ്ട് പിന്നെ ഏരിയ വേർതി ഫോഴ്സ് ഈസ് യൂട്ടിലൈസ്ഡ് ഫോഴ്സ് യൂട്ടിലൈസ്ഡ് ആവുന്ന ഭാഗം ഏതാ നീഡിലാണ് അല്ലേ സ്വയിങ് മെഷീൻ്റെ നീഡിൽ സ്വയിങ് മെഷീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ തയ്യൽ മെഷീനാണ് അതിൻ്റെ നീഡിലാണ് ഏരിയ വേർതി അതായത് ബലം പ്രയോജനപ്പെടുന്ന ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇനി അടുത്തത് എന്താ അടുത്തത് പാർട്ട് വിച്ച് ഹെൽപ്സ് ഇൻ യൂട്ടിലൈസിങ് ദ ഫോഴ്സ് ഈ ബലം പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്ന ബലത്തിനെ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്ന ഭാഗം ഏതാണെന്നാണ് അത് റോപ്പ് ആൻഡ് വീൽസ് വീൽസും റോപ്പും ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ അത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതുപോലെയാണ് ബാക്കിയുള്ളതും ആക്ടിവിറ്റീസിൽ ഫ്ലാഗ് ഹോയ്സിങ് അത് പതാക ഉയർത്തുമ്പോൾ അത് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ കോളത്തിൽ റോപ്പ് എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മൾ എഴുതാൻ പറഞ്ഞതാണ് കേട്ടോ പിന്നെ ഏരിയ വെർ ദി ഫോഴ്സ് ഈസ് യൂട്ടിലൈസ്ഡ് ഫ്ലാഗ് പിന്നെ എന്താ പാർട്ട് വിച്ച് ഹെൽപ്സ് ഇൻ യൂട്ടിലൈസിങ് ദ ഫോഴ്സ് ഏതാ റോപ്പാണ് പിന്നെ അടുത്തത് ഒരു ആക്ടിവിറ്റി നമ്മളെടുത്ത് എഴുതാൻ പറഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ എഴുതാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ വാട്ടർ ഈസ് ഡ്രോൺ ഫ്രം ദ വെൽ കിണർന്ന് വെള്ളം കൊടുന്നാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഏരിയ വെർ ഫോഴ്സ് ഈസ് അപ്ലൈഡ് റോപ്പിലാണ് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് എഴുതാട്ടോ ഇനി ബലം പ്രയോജനപ്പെടുന്ന ഭാഗം അതായത് ഫോഴ്സ് അതായത് ഏരിയ വേർ ദി യു ഫോഴ്സ് ഈസ് യൂട്ടിലൈസ്ഡ് ഏതാ ബക്കറ്റ് ഇനി അടുത്തത് പാർട്ട് വിച്ച് ഹെൽപ്സ് ഇൻ യൂട്ടിലൈസിങ് ദ ഫോഴ്സ് ഏതാ പുള്ളി അതായത് കപ്പിയാണ് അല്ലേ പിന്നെ മലയാളം ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം നിങ്ങൾ നോക്കി എഴുതുമല്ലോ അടുത്തതെന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാനുള്ള വർക്ക്ഷീറ്റാണ് കേട്ടോ നിങ്ങൾ ഈ പാടത്തു നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെ മനസ്സിലായി നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെ ടോയ്സാണ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് പിന്നെ എന്തൊക്കെ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ്സ് ആണ് നിങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇതിൽ നിന്ന് എന്താണ് മനസ്സിലായിട്ടുള്ളത് ഇതൊക്കെയാണ് മൂന്ന് കോളത്തിൽ എഴുതാനുള്ളത് നിങ്ങളപ്പോൾ അത് എഴുതിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ ടീച്ചർക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കണമെങ്കിൽ അയച്ചു കൊടുക്കാം ബാക്കിയുള്ള വർക്ക്ഷീറ്റ് നിങ്ങൾ എഴുതിയിട്ട് എന്തായാലും നിങ്ങളുടെ ടീച്ചർക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ സ്റ്റേ കണക്റ്റഡ് അപ്പോൾ അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നത് വരെ ബായ്